Welcome to British Bengal blog. This is Mukhlas Jawan Khan from London. How are you, everybody? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May peace, blessing, and mercy of Allah subhanahu wa ta'ala be all upon you. To my shower, or Mohanala Dala Shanti Shabrid, Ashiva Bushid Ho. British Bangla blog se ask a class of tutorial. It is fill in the gaps at advanced level and chan number class. I mean, junior level, Puruburti class will be fill in the gaps. Fill in the gaps. I mean, Tinta class of Itimudi Niji. তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছো ফিল ইন দা গ্যাপস কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ এবং কি লাগে ফিল ইন দা গ্যাপস হচ্ছে কমপ্রিহেনসিভ প্যাকেজ ফিল ইন দা গ্যাপস করতে হলে প্রত্যেকটা জিনিস ইউ হ্যাভ টু নো দা মোর ইউ নো স্পেশালি দা मीनिंग অফ দা ওয়ার্ডস দা মোর ইউ ক্যান কমপ্লিট দা সেন্টেন্স প্রপারলি তাহলে ফিল ইন দা গ্যাপস আমরা কথা বলেছি এটা একটা খুবই বাস্তবধর্মী একটা টপিক এটা লিখতে সাহায্য করবে টেক্সট পড়তে সাহায্য করবে টেক্সট আন্ডারস্ট্যান্ড করতে সাহায্য করবে এবং ফাইনালি আনসার করতে সাহায্য করবে তো আমরা দেখেছি গত তিনটা ক্লাসে ফিল ইন দ্য গ্যাপস কত বেশি ইম্পর্টেন্ট ফিল ইন দ্য গ্যাপস করতে গেলে আমার সব কিছু জানতে হবে তাই না তাহলে আমরা সরাসরি চলে যাব আজকে ফিল ইন দ্য গ্যাপসটা হচ্ছে তোমাদের জন্য গত ক্লাসের মতো কারণ দুইটা চারটা ক্লাসের মধ্যে আজকেটা নিয়ে চারটা ক্লাস দুটি ক্লাস নিয়েছি যেখানে তোমাদেরকে নিচ থেকে শব্দ ফিল ইন দ্য গ্যাপস গ্যাপে দেওয়া লাগছে প্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড আর আর দুইটা ক্লাসের মধ্যে এটা শেষ ক্লাস এখানে হচ্ছে শব্দগুলো কিছু শব্দ উপরে দেওয়া আছে সেখান থেকে তোমরা সুইটিবল অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডটা তোমরা গ্যাপে বসাবে তাহলে দেখা যাক আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি সুইটিবল ক্যাপসে টপিকটা কিন্তু সমসাময়িক গার্ডেন্স ফ্যাক্টরি নিয়ে আমরা চারটা টপিক চারটা সাবজেক্টে কিন্তু সেই গার্ডেন্স ফ্যাক্টরি নিয়ে কথা বলছি সমসাময়িক বিষয়টা যে তোমরা বুঝতে পারো মানে টপিক যাই হোক না কেন মূল কথা হচ্ছে ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য টপিক ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং ইন এ সেন্টেন্স মিনিং না বুঝলে এর কি নাউন লেখবো না ভার্ব লেখবো কোন সেন্টেন্স কোন ওয়ার্ড লেখবো তারপরে মিনিং জানার পরে সুইটিবল ওয়ার্ডটা ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওকে ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড আউট তোমাকে একটা শব্দের বিভিন্ন সিনোনিম জানতে হবে এন্টোনিম জানতে সিনোনিম জানা লিদার সঙ্গে ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখবো खाते The suitable word you can insert into the gap. The employees in Bangladesh the factories are dash women. The textile industry is an dash one for the country. Dash for 17% of dash GDP. GDP means growth. GDP. Protector. Protector. Desher. Orthodontic man in the GDP group. Yes, sir. The amount of exports has increased this over the past 30 years. That is mainly this to the country's cheap level. Being cheap is the country's best way of remaining this against countries like China and Vietnam. Tale. তোমরা যদি খেয়াল করো তাহলে দেখবার ডে ওয়ান থেকে আমাদের আমরা যে ফিল ইন দ্য গ্যাপসের টপিক স্টার্ট করেছিলাম বাংলাদেশের গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি নিয়ে আজকে বাংলাদেশের এই চতুর্থ নম্বর ক্লাসটা কিন্তু বাংলাদেশ গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি নিয়ে এখন তুমি সুইটিবল ওয়ার্ডটা বের করবে কোন সুইটিবল ওয়ার্ডটা কোন গ্যাপে হল বসবে ঠিক আছে তাহলে এমপ্লয়িজ ইন বাংলাদেশ ফ্যাক্টরিজ তিনি ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য মিনিং অফ এমপ্লয়িজ আমি কথা বলেছি গত ক্লাসে আগের ক্লাসে মেইন শব্দটা এমপ্লয় এমপ্লয় মানে হচ্ছে যে চাকরি দেওয়া ওকে আওয়ার অফিস এমপ্লয়েড টেন পিপুল ইয়েস্টারডে আমাদের অফিস গত কালকে দরজন লোককে চাকরি দিয়েছিল এমপ্লয়েড এমপ্লয় থাকে এমপ্লয়েড ফার্স্ট টেন্স তাহলে এমপ্লয়ি ডবলই সাধারণত ডবলই দেখবেন অ্যাটেন্ডি এমপ্লয়ি এটা হচ্ছে যে চাকরিজীবী যারা চাকরি করে অ্যাটেন্ডি যারা অ্যাটেন্ড করে ডবল ই থাকলে ঠিক আছে আর 
মালিক পক্ষ ইয়ার থেকে সব সময় তাই না এমপ্লয়ার ইয়ার মানে এমপ্লয়িজ ইন বাংলাদেশি ফ্যাক্টরিজ মানে কর্মজীবী বা চাকরিজীবী বাংলাদেশি ফ্যাক্টরি গুলোতে চাকরিজীবী আর চাকরিজীবী হচ্ছে আমি যা এখানে হচ্ছে তুমি যদি বাংলা অর্থে বোঝো তাহলে এখানে কিন্তু প্রেজেন্ট টেন্স নিয়ে কথা বলছে নট টকিং অফ দ্য পাস্ট টেন্স নট টকিং অফ দ্য ফিউচার টেন্স প্রেজেন্ট টেন্স নিয়ে কথা বলছে প্রেজেন্ট সিচুয়েশন বাংলাদেশি ফ্যাক্টরি গুলোতে চাকরিজীবীরা হচ্ছে দেশ ওমেন তাহলে তুমি বাংলার যদি মিনিং করতে পারো তাহলে ইউ ক্যান ইজিলি ফাইন্ড আউট দ্য সুইটেবল ওয়ার্ড উইচ ওয়ার্ড উইল বি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ফর দিস গেম তাহলে বাংলাদেশি ফ্যাক্টরি গুলোতে চাকরিজীবীরা হচ্ছে মহিলা এখানে আর দেশ ওমেন তাহলে আমি কোন শব্দ ওখানে মেইন ওমেন কম্পিটিটিভ ওমেন অ্যাকাউন্টিং ওমেন এখন তোমরা ইউ টু থিঙ্ক ইউ টু জাজ কোন শব্দ লেখে লেখবো প্রথমে তোমরা লেখো লেখার চেষ্টা করো দেন ফাইনালি ম্যাচ উইথ মি কারণ প্রথমে তোমাকে ইউ টু নো দ্য এভরি সিঙ্গেল মিনিং অফ দ্য ওয়ার্ল্ড গিভেন দেয়ার মেইন কম্পিটিটিভ অ্যাকাউন্টিং ইম্পর্টেন্ট ওয়িং হ্যাজ ড্রামাটিকলি মেইনলি ইটস তাহলে আমি কী শব্দ দেবো এখানে কোন শব্দ লেখে যাবে কারণ এটি ইতিমধ্যে তোমরা বুঝতে পেরে যখন বাংলা অর্থ করো তাহলে ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে তাই না বাংলাদেশি ফ্যাক্টরি গুলোতে কারখানা গুলোতে চাকরিজীবীরা হচ্ছে মহিলা তাহলে কি লাগবো এখানে মেইন উমেন নাকি কম্পিটিটিভ উমেন নাকি অ্যাকাউন্টিং উমেন না ড্রামাটিকলি উমেন তাহলে আমরা যখন বাংলাতে কথা বলি যে আমাদের অফিসে কর্মজীবী লোকজন হচ্ছে প্রধানত মহিলা আমাদের ফ্যাক্টরি গুলোতে কর্মজীবী লোকজন হচ্ছে প্রধানত মহিলা তার প্রধানত মানে কি মেইনলি ওকে মেইনলি তাহলে আমরা প্রথম পার্টটা শেষ করে এলাম আর মেইনলি উমেন হচ্ছে প্রধানত হচ্ছে মহিলা পরবর্তী সেন্টেন্স দ্য টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি ইজ এন ড্যাশ ওয়ান তাহলে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে ড্যাশ ওয়ান ফর দ্য কান্ট্রি তাহলে একটা হচ্ছে গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি আর হচ্ছে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি ঠিক আছে আমি টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি নিয়ে এখানে কথা বলছি টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি হচ্ছে ইজ এন ড্যাশ ওয়ান তাহলে কি হবে দেখো এখানে আগে কিন্তু এন আসে ঠিক আছে যেহেতু এন আসে তোমার জন্য ইটস ভেরি ইজি টু ফাইন্ড আউট দ্য সুইটেবল ওয়ার্ল্ড কারণ যখন এখানে আর্টিকেল থাকে এ অথবা এন তাহলে তুমি বুঝতে পারবা যে এ থাকলে আমি আমি আগে বলেছি ক্লাসগুলোতে যে নাউনের পজিশনটা তোমরা যারা নাউনের ক্লাস করেছো আমার তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছো যে নাউনের পজিশনটা কি কোথায় নাউনটা বসবে আর্টিকেলের পরেই কিন্তু নাউন বসবে যত আর্টিকেল আছে এ এন দি এর পরেই নাউন বসবে এ বো এ গার্ল ওকে এন এগ এন আপেল ওকে দ্য কান্ট্রি দ্য হাউস দ্য বয় দ্য গার্ল তাহলে এগুলোর পরে বয় গার্ল কান্ট্রি হাউস টিচার সব হচ্ছে নাউন তাহলে তোমরা দেখো এখানে এন যেহেতু দেওয়া আছে তাহলে অবশ্যই বুঝতে পেরেছো একটা নাউন হবে এবং সেই নাউনটা কি সেই নাউনটা কি বলতো যে অবশ্যই এটা বাওয়েল থাকবে বাওয়েল ইউনো এন এই আই ও ইউ পাঁচটা ওয়ার্ড বাওয়েল তোমরা জানো এটা যে শব্দরে স্টার্ট হবে এটা বাওয়েল শব্দ দিয়ে স্টার্ট করতে হবে কারণ যেহেতু এন আছে তাই না এন আপেল এন আই এগ এন আউল তাহলে এখানে The textile industry is a dash one. That is why by this time, I think you can do this. What do you mean? The textile industry is a dash one for the country. That's what you know. Textile industry is a dash. What do you mean? Let's see. Let's see. Is an important one. That's why important. Important one. দেখো এন ইম্পর্টেন্ট আই এখানে একটা আই কিন্তু ভাবেন তাই না তাহলে এইভাবে তোমরা ইউ টু জাস এভরিথিং সমস্ত কিছু বিবেচনা করতে হবে কিন্তু ফিলিং দ্য গ্যাপসে ইউ ক্যান নট জাস এ পার্টিকুলার সেট অফ থিংস নো ইউ হ্যাভ টু ব্রিং অল দ্য ম্যাটেরিয়ালস ইন ফ্রন্ট অফ ইউ টু জাস হুইচ ওয়ার্ড হুইচ অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ড ইউর গোনা ইনসার্ট ইন টু দ্য গ্যাপ ঠিক আছে তাহলে দেখো The textile industry is an important one for the country. The textile industry is an important one. 
Ikan saya. Tak boleh. Dash for seventeen percent. Dash for seventeen percent. Tapi ini kira tu. Dash for seventeen percent. Tu berapa? Agi je. Class berapa? Pertama class atau berapa? Di dalam class itu berapa? Dah kencur. Ekta phrase itu memberi tuh isi. Ekta phrase. Ekon. Jadi tu, kita mungkin phrase itu dalam mana boleh diisi. So, you can by this time you can do this. I hope and I believe. Alah, kira berapa? एक कोमा किंतु कोमा हाँ, the external industry is an important one for the country. Desh for desh person. ताले क्यों होगे ना? देखो ऊपर है, competitive for, weighing for, has or dramatically for, is for, main for, accounting for. लेकिन क्यों होगे? Accounting for, accounting for. तो वहाँ तो मोने आशे हो तो accounting for phrase टाइम ही बोले ची accounting for जे कुनो किसी ऑंशो गरुण करा और तो बाकी कुनो एक टा मूल पूर्व ऑंशे एक टा ऑंशो गरुण करा और तो बाकी एक टा ऑंशे ऑंशो गरुण करा ताले देखो ये जेह ने तो textile industry ये तो किन्तु ये verb टके cover कर रहा है मैं बोले ची जे एक टा sentence verb होच्छे subject होच्छे boss ये सब्जेक्ट स्टार्ट एसेंट में सब्जेक्ट फिनिश एसेंट में तो ले एक ता होल सेंट में से शेष और आग प्रोजेक्ट जो तो गुला वार वासे समस्त वार्ड के रिलेट कर में सब्जेक्ट वार्ड जो तो दूरे थकना क्या नो इट डेज़ मैटर वार्ड ओल्ड सब्जेक्ट ही कुछ भी सब्जेक्ट है वार्ड विषय तो संप्रिक्त हो गए सम्पर्कन करें जो शब्द आसोजिशन हमिकल हम फ्रेज हो बा क्लोज हो गई जब तो मैटर साबजेक्ट शॉप में वार्ड की कुछ भी तो लेकिन देखो द एस्टेक्शन इंडस्ट्री इज एन इम्पोर्टेंट वन फॉर द कंट्री कॉमा कॉमा पढ़ा चुके देखो वार्ड अकाउंटिंग फॉर अकाउंटिंग फॉर होते जाए कुनो पूर्व अंशे एक टांग शोगरण करा और तो बाकी अंशे लॉन्ग शोगरण करा ए टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज जो अकाउंटिंग फॉर ये तो कोमा दिसे जो शार्ट फ्री आईजी जो जो करें चाहे कोमा दिले वर्ड टा आईजी दे आईजी दिया होल पूरा सेंटेंस टाके फ्लो करे ठीक है सर इन्हें स्टॉप ना किंतु कोमा अकाउंटिंग फॉर सेवेंटी परसेंट ऑफ डेस्ट जीडीपी तो देखो सेवेंटी परसेंट ऑफ � एक तरह बिशोर फॉर द कंट्री देश में जुन्नो अकाउंटिंग फॉर सेवेंटी परसेंट ऑफ तो ए टेक्सटाइल इंडस्ट्री जाए सेवेंटी परसेंट के दारण करे किसे जीडीपी ठीक है सर अर्थात एक दशे और तो नहीं उन्नाव जुन्नो करे जीडीपी रुपो ठीक है सर तो लेकिन सेवेंटी परसेंट ऑफ देश जीडीपी तो किसे ऑफ देश जीडीपी यानी क तले अमी आगे बोले थे जे एक ता जो दी फीलिंग ना कैप से बोल हुए तले दो डबल हो गए कारण जो तो एक ता बोल माने कि ऐसा दे छोटी टेप बोल हुए वैसे तो तेरा बोल डा छोटी बोल डा आठ टेप बोल हो जाए तो क्या दो डबल हो गए चार टेप बोल हो गए कर छोटी जगह तो दो डे दवा कर सिलो ऐसे रॉन्ग जगह इस जीडीपी, वही जीडीपी, एक ड्रामाटिक जीडीपी तरीके हो गए। तो चिंता करो देखो, थिंक, थिंक डीपली, सेवेंटी परसेंट ऑफ डेस्ट जीडीपी, ऑफ इट्स जीडीपी, इहार, ओके, सेवेंटी परसेंट ऑफ इट्स जीडीपी, तो इट्स बोलते हैं कि निकाह बोलते हैं, इट्स बोलते हैं, लेकिन बिशोर नहीं, काके ने क्या एक टाइम यूनिट्स भी बिजनेस करता होता है जो ना इट्स जीडीपी और जितने टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो ह्यूमन बिंग ना ह्यूमन बिंग के रिप्लेस करते हैं छेले के रिप्लेस करते हैं हाँ छेले वाप पुरुष के रिप्लेस करते हैं हाँ ही दरा महिला वाप में देखे रिप्लेस करते हैं हाँ शी दरा 
বস্তু বা প্রাণীকে রিপ্লেস করতে হয় ইট দ্বারা যদিও বাচ্চাদেরকে রিপ্লেস করে বেবিদেরকে ইট দ্বারা ওকে এখানে ইট রিপ্লেস করছে দ্য টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি ইটস জিডিপি ইহার জিডিপি আমি যদি এখানে অ্যাপোস্টিভি দিই তাহলে কি হবে मीनिंग কিন্তু ডিফাইন হয়ে যাবে ইটস অ্যাপোস্টিভি দিলে একটা मीनिंग নাও দিলে একটা मीनिंग কি যদি অ্যাপোস্টিভি দেই তাহলে হবে ইট ইজ না হবে ইট হ্যাজ না ইট ওয়াজ আর যদি অ্যাপোস্টিভি না দেই তাহলে ইটস মানে ইহার ইহার তাহলে আমরা বুঝতে পারছি accounting for 70% of its gdp মানে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি মানে দেশের উন্নয়নের 70% কভার করে টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রি পরবর্তী অংশটা the amount of exports has increased এখানে কিন্তু অনেক বিষয় জড়িত দেখো the amount of in exports এখানে ভারটা দেখো আমি একটু আনালাইজ করে দিছি এটা হতে পারে এই অংশটা থাকতে পারে ফিল ইন দা গ্যাপস তাহলে the amount of exports তোমরা জানো এক্সপোর্ট মানে রপ্তানি এক্সপোর্ট একই ওয়ার্ড নাউন একই ওয়ার্ড ভার্ব তাহলে দা অ্যামাউন্ট অফ এক্সপোর্টস আরেকটা জিনিস তোমাদের বলে রাখি অফ একটা প্রিপজিশন প্রিপজিশনের পরে যদি এটা ভার্ব হয় তো অবশ্যই আইএনজি যোগ হবে টু ছাড়া টুটটা বেঁধে তো প্রিপজিশন কি এট ইন অন আপন উইথ বিহাইন্ড After, without, one equal preposition. I mean, preposition is what I said. So, I mean, if you have a preposition, if you have a preposition, if you have a verb, then you will have a verb. So, I have to say, if you have a verb, you will have a verb. So, if you have a verb, you will have a verb. So, if you have a verb, you will have a verb. Lots of garment. Garment. We have a garment, we have a export. We have a push-up. দেখেনি কিন্তু এক্সপোর্ট যে হচ্ছে এটা কি ভার্ব না নাউন দেখো দা অ্যামাউন্ট অফ এক্সপোর্টস যদি এটা ভার্ব হতো তাহলে অফ এক্সপোর্টিং হতো কিন্তু খেয়াল রাখো ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রিপজিশনের পরে যদি ভার্ব থাকে তাহলে আইএনজি যোগ হবে আর নাউন থাকে কিন্তু আইএনজি যোগ হবে না দা অ্যামাউন্ট অফ এক্সপোর্টস মানে রপ্তানির পরিমাণ হ্যাজ ইনক্রিজ এখানে আমি হ্যাজ দিয়েছি যদি হ্যাভ দিই না তাহলে সমস্যা কি হলো আমি হ্যাভ দিই না কেন তোমাদের হয়তো মনে আসে যে সিঙ্গেলের ক্ষেত্রে হ্যাজ হয় ইজ ওয়াজ সিঙ্গেলের ক্ষেত্রে প্লোরালের ক্ষেত্রে আর হ্যাভ ওয়া ওয়ার তাহলে অ্যামাউন্ট দেখো এখানে অ্যামাউন্ট লেখা পরিমাণ পরিমাণ কখনো পরিমাণ সবসময় সিঙ্গেল সিঙ্গুলার ঠিক আছে যে জিনিস পরিমাণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় এটা সিঙ্গুলার আর যেটা গণে ব্যবহৃত হয় হিসাব একটা দুইটা তিনটা চারটা পাঁচটা সেক্ষেত্রে প্লোরালের ক্ষেত্রে আর হয় হ্যাভ হয় The the amount of exports has increased. Has 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 increased. amount is that is that has increased. The amount of exports has increased. over the past 30 years. বছরে রপ্তানি পরিমাণটা বৃদ্ধি পেয়েছে এখন তোমাকে বলতে হবে বাংলা তো বুঝতে পারছো তিরিশ বছরে রপ্তানি পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে কি বৃদ্ধি পেয়েছে কত বৃদ্ধি পেয়েছে বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে না কম বৃদ্ধি পেয়েছে তাহলে দেখো মানে কি লাগবো আমি আমি ইস্টটা কেটে দিই তাহলে তোমাদের একটা ছোট হয়ে যাচ্ছে অল্প কিছু শব্দ আছে যে শব্দে প্রথমে শব্দে চিন্তা করবো না প্রথমে নিচ থেকে এটা চিন্তা করবো যে কি ধরনের ওয়ার্ড এখানে ব্যবহৃত হবে তাহলে একসাথে দুটা জিনিস হয়ে যাবে তোমার একসাথে দুটি জিনিস হয়ে যাবে প্রথমে যদি তুমি নিজে চিন্তা করো যে কি ধরনের শব্দ এখানে হবে তারপরে ওখানে খুঁজো ঠিক আছে তো ইট উইল হেল্প ইউ ইন বফ ওয়েস ওকে তাহলে The amount of exports has increased. Can you see that? You can see that there is a lot of increase. Look at that. Main increase, competitive increase, weighing increase, has increased or dramatically increased. Look at that. What do you mean? Has increased dash. What? Dramatically. Dramatically. D-R-A-M-A-T-I. Dramatically. ড্রামাটিকলি অর্থটা কি সামথিং হ্যাজ ইনক্রিজ ড্রামাটিকলি সামথিং হ্যাজ চেঞ্জ ড্রামাটিকলি আওয়ার ইকোনমি হ্যাজ চেঞ্জ ড্রামাটিকলি ওকে তাহলে ড্রামাটিকলি হচ্ছে বিশালভাবে ব্যাপকভাবে হ্যাঁ ব্যাপকভাবে আমরা পড়তে বোঝাচ্ছি ড্রামাটিকলি ঠিক আছে তাহলে দ্য অ্যামাউন্ট অফ এক্সপোর্ট হ্যাজ ইনক্রিজ ড্রামাটিকলি অফ দ্য পাস্ট থার্টি ইয়ার তাহলে দেখো এখানে একটা হাইফেন দিচ্ছি ইচ্ছে করে 
এটাকে বলে হাইফিনিটি অ্যাডজেক্টিভ হাইফেন দেওয়ার পরে প্লুরাল নাম্বারের পরে হাইফেন দেওয়া থাকলে আর এখানে এস দিতে হবে না এটি এইটি প্লুরাল স্কেয়ার এটা এখানে একটা গ্রামাটিক্যাল ফরম্যাট এটা বলে হাইফিনেটিভ অ্যাডজেক্টিভ এটাকে বলে কি হাইফিনেটিভ অ্যাডজেক্টিভ কোনো একটা প্লুরাল নাম্বারের পরে একটা যেমন থ্রি ডে থ্রি ডে টু থ্রি ডে একটা হাইফেন দেওয়া থ্রি ডে এখানে বলতে পারো না তুমি যখন পত্রিকা বলবা বা কোনো কিছু পড়বে তখন দেখবে এগুলো আসে কিন্তু চিন্তা করো যে থ্রি ডে এস গেল এস কোথায় গেল এই যে হাইফেন হাইফেন মানে সে প্লুরাল হয়ে গেছে আবার হাইফেনের পরে এস দিলে রং ঠিক আছে তাহলে তাহলে দেখলাম দার্ড ফার্স্ট থার্ড ইয়ার গত তিরিশ বছরে ব্যাপকভাবে এক্সপোর্ট হয়েছে ঠিক আছে দ্যাট ইস মেইনলি এটা সাধারণত মেইনলি সাধারণত ড্যাশ টু দ্য কান্ট্রি স্টিপ তাহলে ড্রামাটিক লিখে লিখে লি মানে কি হবে প্রথমে তোমরা নিজেরা চিন্তা করো ও খাইন ওয়ার্ড ইউ গান ইন ইনসার্ট হিয়ার That is mainly যা সাধারণত দেশ টু দ্য কান্ট্রিজ চিপ লেবার দেশের চিপ লেবার সস্তা শ্রম এটা মেইনলি সাধারণ এটা সাধারণত দ্যাট ইজ মেইনলি যা সাধারণত পরিবর্ষ বুঝতে পেরেছ দেশের সস্তা শ্রম চিপ লেবারের জন্য ওই যে তাহলে কি লেখবো দ্যাট ইজ মেইনলি দেশ টু দ্য কি লেখবো মানে চিপ লেবারের জন্য একটা জিনিস হয়েছে কারণ হিসেবে বলতেছে কারণটা কি এটা হয়ে গেছে কারণটা কি কি কারণে এটা এত বেশি এক্সপোর্ট করা সম্ভব হয়েছে দ্যাট ইজ মেইনলি ড্যাশ টু দা যেহেতু টু আছে তোমাদের হয়তো মনে আছে আমি পাঁচটা ফ্রেজ বলেছিলাম একটা মিনিং এর জন্য কারণের জন্য আমি স্কুলে যেতে পারিনি আমি অসুস্থ ছিলাম কারণ আমি সুস্থ ছিলাম কারণ আমি অসুস্থ ছিলাম কারণ আমি ব্যস্ত ছিলাম কারণ আমি অন্য জায়গায় ছিলাম কারণটাকে বোঝানোর জন্য পাঁচটা ফ্রেজ আমি বলেছিলাম তোমাদের হয়তো মনে আছে টু দেয়া তিনটা অফ দেয়া দুইটা তাহলে কি টু দেয়া তিনটা মানে ওয়িং টু ডিউ টু থ্যাংকস টু আর অফ দেয়া দুটা কি বিকজ অফ ওয়ান অ্যাকাউন্ট অফ আই কুন খাম টু স্কুল ইয়েস্টারডে বিকজ অফ মাই ইলনেস ওয়ান অ্যাকাউন্ট অফ মাই ইলনেস আমার অসুস্থতার জন্য আমি আসতে পারবো না অথবা ডিউ টু মাই ডিউ টু মাই ইলনেস থ্যাংকস টু মাই ইলনেস Wing to my illness. I'm a Osho Sada Jena. Pasta, phrase to what I'm going to say. Very important. You have to know this thing. That is mainly, Jaya Shadarana to, due to the, Wing to the, Wing to the, Wing to the, Country's cheap labor. Can I say? That's a Shasta Sromar Jena. Due to, Jena. Wing to. 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 Wing to.
তাহলে এখন যদি তুমি কম্পিটিটিভ ওয়ে দাও আর মেইন ইয়ে দাও পার্থক্যটা কি বিনচিপ ইন দ্য কান্ট্রিজ মেইন ওয়ে প্রধান পদ অব রিমেইনিং রিমেইন মানে থাকা থাকার জন্য কি দেশ এগেইনস্ট কান্ট্রিজ লাইক চায়না এন্ড কম্পিটিটিভ চায়না এন্ড ভিয়েতনাম রিমেইনিং তাহলে কি হবে একটু চিন্তা করে দেখো আমি বলি মেইন ওয়ে তাই না এখন তোমরা একটু চিন্তা করো মেইন ওয়ে লাগবে নাকি কম্পিটিটিভ ওয়ে লাগবে কারণ তোমরা যখন জাজ করবা বিটুইন টু থিংস হুইচ ওয়ার্ড ইজ মোর সুইট কোনটা বেশি সুইটেবল দেশের প্রধান ওয়ে নাকি প্রতিযোগিতা প্রতিযোগিতামূলক ওয়ে কোনটা সুইটেবল প্রধান ওয়ে সুইটেবল প্রধান পদ অব রিমেইনিং দেশ এগেইনস্ট তাহলে কি এখন তো তোমাদের ইজি হয়ে গেছে না দুটো শব্দ আছে এই ক্ষেত্রে আমি বলবো উপরে না থাকিয়ে তোমরা নিজেরা চিন্তা করো কি ধরনের শব্দ এখানে লিখবো অব রিমেইনিং দেশ সাধারণত রিমেইনিং এর পরে অ্যাডজেকটিভ বসে অ্যাডজেকটিভ রিমেইনিং কম্পিটিটিভ এগেইনস্ট কান্ট্রিজ লাইক চায়না এন্ড ভিয়েতনাম ঠিক আছে কম্পিটিটিভ তাই না কম্পি টি 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 আই ভি টি প্রতিযোগিতামূলক কম্পিট থেকে দেখো একটা মেইন শব্দ থাকে কিন্তু তিন চারটা শব্দ আছে যেমন এটার বেজ অর্থ কিন্তু কম্পিট প্রতিযোগিতা করা নাম হচ্ছে কম্পিটিশন প্রতিযোগিতা আর কম্পিটিটিভ প্রতিযোগিতা মূলক বাংলাতে মূলকটা কিন্তু অ্যাডজেকটিভ তাহলে ঠিক আছে মেইন ওয়ে অফ রিমেইন ইন কম্পিটিটিভ এগেইনস্ট কান্ট্রিজ লাইক চায়না অ্যান্ড ভিয়েতনাম মানে লাইক মানে এখানে মতো চায়না এবং ভিয়েতনামের মতো দেশগুলোর বিরুদ্ধে প্রতিযোগিতামূলক হিসেবে এটা মেইন ওয়ে তাহলে তোমরা দেখো একটা ফিলিং দ্য গ্যাপস করতে তোমাদেরকে কতগুলো জিনিস একসাথে আনতে হবে ইউ হ্যাভ টু কনসিডার অল দ্য পসিবল ওয়েস বিফোর খামিং ইন টু কনক্লুশন বিফোর এম ওয়ার্কিং অন এ স্পেসিফিক কনক্লুশন তাই না একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছার আগে অনেকগুলো বিষয় বিবেচনা করতে হয় এই জন্য ফিলিং দ্য গ্যাপস কিন্তু হোল ল্যাঙ্গুয়েজটাকে কভার করে ইটস এ কম্প্রিহেন্সিভ ওয়ে তাহলে এইভাবে আমরা আজকে চারটা অ্যাডভান্স লেভেলে ফিলিং দ্য গ্যাপস করলাম যেটা এইট নাইন থেকে শুরু করে ডিগ্রি পর্যন্ত কভার করবে অভারঅল তোমার ল্যাঙ্গুয়েজটাকে কভার করবে ঠিক আছে তোমরা কিন্তু ব্রিটিশ বাংলা ব্লগসে সাবস্ক্রাইব করতে বলবো না ঠিক আছে লাইক যদি পছন্দ হয় অবশ্যই আমার ভিডিওগুলো পছন্দ করবে লাইক দিবে আর ব্রিটিশ বাংলা ব্লগ বেল ডিকশনারি অন্যতম বিশ্বাস সারা অভিধান এখানে শব্দের জাদুঘর বলা হচ্ছে এক শব্দ শিখতে গিয়ে অটোমেটিক অনেকগুলো শব্দ শিখে ফেলবে ইনক্লুডিং গ্রামার এটা নিয়ে পরে কথা বলবো আর এখানে সাবস্ক্রাইব করতে বলবো না আমাদের ফেসবুক একটা কিন্তু সেটা হচ্ছে ব্রিটিশ বাংলা আর যারা আমার এই ইসলামী চ্যানেলটা ফলো করো দেখো ওয়ার্ড বাই ওয়ার্ড ব্লগসটা ফলো করবে পরবর্তী ক্লাস পর্যন্ত তোমরা সবাই ভালো থাকো থ্যাংকস ল থ্যাংক ইউ বাই